どうもどうもナッピーです今日は先日発売になったこちらのリーメントホット幸せ我が家の味いつもはこれだけ買うんですけども今回はこれとセットになるようなこちら昭和レトロキッチンここには小物はついておらずこういう状態で入ってるんだと思うんですこの湯沸かし器これ初回限定特典なんだってちょっとこれついてるのに惹かれて買ってしまいました興味ある方は初回生産限定特典なのでお早めにって感じですまずはこのキッチンから開けてみようかなおおもうね箱からパンパンに入ってるんですよこれ中はおこんな感じです色はクリーム色ですねこれ見ると結構黄色が強いのかと思ってたら開けるとそんなに強くないキッチンの本体開きます開きますあ包丁入れまでついてる引き出しも仕切り付きです昭和レトロなシンクっていうか今私が住んでる家こんな感じ<笑>ここもいつも通り取れるねでこれが壁キッチンの壁これがガスコンロお魚焼きグリルとか開きますちゃんとこれも回る回るで、五徳は外れないこれがここをジャストグリルの網あれなんかちょっと曲がってる私のこんななのかなちゃんとね、この突起がここにはまります。動かない。これは鍋とか置く棚。これ蛇口。蛇口も古い感じの蛇口だ。えっと、向きがどうなの、あ、こうか。こうなるんだ。こっちかと思った。こっちだ。すごいうちのと一緒ここのさ蛇口んとこここ水浸しになっちゃうやつ<笑>一緒一緒あここに一応組み立て方書いてありましたあとレンジガードこれかなあこれだこれを折ってフィルムがついてたこれを剥がしていいのかな本当にアルミの板薄いアルミの板これがここに入るおリアルできたできたパッと困った時に信頼と評判の長尾水道プチガス安全にガスを使いましょうシールちょっとシール貼るのもったいないので今回はこのまま貼らずにしておこうかなでこれが初回生産分限定の湯沸かし器給湯器か昔あったねこういうの。これは後ろこうなってるので引っ掛けるだけおうあこの上に貼るんだ上に貼るとこうなるない方が可愛いからなこれも貼らないでおきますはいこちらが昭和レトルキッチンでしたでは今回の本題「ホット幸せ我が家の味」こちらを開けていきたいと思いますじゃんお
えっと今回のジオラマはなんだタイルがあるけどガスコンロあじゃあさおおえっとこのキッチン買わなくても似たようなキッチンになるものがジオラマとして入ってますセット買いすればこっちの方がここなんか布巾をかけるフックもついてるなじゃあまたジオラマを組み立てようかなここ付近かける棒が長いちょっとここ破けちゃったりもしたんですけどまあいいかなこっちの大きなキッチン買わなくても一応この紙のディスプレイを作ることはできますでも今回はせっかくなのでこっちに飾っていこうかなでは1箱目はいパックパッケージはこんな感じになってます。最近なかったか忘れちゃったけど、こう指。カットさして開けるタイプです。これ開けやすくていいんですよね。では。はい、一番。夫婦ちょっぴりお味噌濃かったかな。最近リーメンと外国の方からも人気があるようでちょっとこれ日本の文化知るのにいいと思いますよ味噌スープ和食といえば味噌スープほぼ毎日日本人は飲んでます私の動画も外国の方がご覧になってる方もいると思うのではいこれはお味噌でお味噌のパックに入って。蓋が閉まるお味噌のこの表面もさこのすくった感じが出てるよそれで味噌のラベルこの全味噌味噌御膳こっちが天面ふたに貼るシール高い香りと豊かな風味これは側面用。はい、お味噌ですそれでこれがお味噌汁豆腐とわかめだねあとは和風だしあプチの素って書いてあるわちゃんと裏にも。ご使用の目安。賞味期限が書いてある。五十八年の九月二十五日。昭和五十八年か。これでお椀。にお味噌汁。こう。よそ。たってことで。お鍋も可愛い柄です。ほうろのお鍋ってことかな。こんな感じこんな感じはいミニシート今回は特に文章はないキッチンのジオラマが作れるよ箱買い特典ピーマンの献立我が家の献立料理百科ホッとする味毎日の家庭料理280銭結構あるね我が家の味ってなんだっけほっとする味なんだっけ本醸造の味わいまろやか
醤油はやっぱりこれがいい本醸造醤油プチさんコーマンみたいな感じかなプッチーさん鍋敷きもついてましたはい2箱目おおお炊飯器2番ほっかほかご飯おかわり炊飯器おおおかま横にご飯ずいぶんご飯すっごいへこんで逆かこっちかこれが炊飯器のシールリス印象印じゃなくてリス印かわいい花柄。レトロでかわいいこれがお茶碗しゃもじこれがお茶碗用のご飯お茶碗のご飯がここにはまるのかな本当はこれでこれをよそうってことかなでこれが納豆おお納豆糸引いてる。棒があるんでそこに刺すようですちょっと今まで納豆なんてなかったんじゃないこれが箸あここに刺さるんだこうか<笑>すごい本物っぽいあんなちっちゃくて納豆リーメンとこんなの出たことなかったねこれは再現できなかったのかな本物っぽいすごいそれでこれが漬物おしんこきゅうりと大根と人参はいミニシートあ今回のはこっちを見た方がいいんだあ卵ふりかけだってプチマートさん日替わり大売りだし味噌258円だったんだって納豆五十九円、これ亀納豆って書いてある。お亀じゃなくて亀納豆。はい、では三箱目。三番、トントン野菜を切る音がする。ほうれん草かな。切ってるのは。すり鉢。五枚にするのか、ごま。いりごまこの袋にちゃんとね中身だけ入って動きますちゃんと直火焙煎信頼の国産老舗のプチプチ直火で香ばしく入り上げました58年9月25日までやっぱ昭和58年なのかなこれがまな板おちょっと木目っぽい感じのザラザラになってますこれがほうれん草葉っぱのとこと茎のとこと根元のとこ本当はちゃんとこう色をつなげたかったんだろうねだけども緑にべちゃっと塗られちゃってる感じだから急に茎と根元で色が違う。でもさ根元のこのピンクのとこはね落とすけど食べるのかなまあいっかこれでトントンここも切ろうとしてんのかなそれでこれが計量スプーンあ外そうと思えば外れそうほらでもどっか行っちゃうと困るから戻そうこれがお醤油醤油のラベルさっき広告にあった醤油ですねあ1982年1983年あ58年と書いてあったのはやっぱ昭和なんだすり鉢にすりこぎもついてる
のごまを入れて。えっと、ほうれん草とかをお砂糖入れてあと醤油計量スプーンに注いで測って入れてごまあえにすると包丁はここへしまえるはいミニシート大布巾お買い物メモはい4箱目。4番、ふわふわ甘い卵焼き昔のアルミのお弁当箱箱に出たよこの謎のキャラ猫子おかきちゃんおかきちゃんだって何のパロディなんだろうでもドラえもんみたいに首に鈴はついてる。アルミのお弁当箱そこにご飯梅干しがついてるここに卵焼きこれは入れ方がパズルだぞ卵焼きもちゃんと巻いてある感じそれでさっきのほうれん草のごまあえかなうまいこと入れないと入らないぞこれがお魚目指しかなあとこれは醤油さしかな象の形した醤油さし<笑>これは中には入んないもんなトトロのさお弁当はこういうちっちゃい魚が入ってたけど私小さい頃こんな魚入ってお弁当に入ってなかったなでこれが銅のフライパン卵焼き用のフライパン菜箸あとこれが甘い卵焼きなんだねここのお家はうちはしょっぱい卵焼きだったなかわいいさくらんぼのガスコンロで卵焼きを焼くと魚焼きグリルでこの目指しも焼けるんだはいミニシートお弁当用ナプキンフルーツパラダイス<笑>はい5箱目。どっちから行くかなこっちかなあ、間違えたなこれ八だこっちから開けますこっち五番コトコト美味しいかぼちゃの煮物あ、私子供の時かぼちゃの煮物すごい好きだったなえっとお鍋アルミの鍋ですねチェック柄これでかぼちゃの煮物たっぷりあでも舌は汁鍋に入るおおあなんかちゃんとつやが出てて美味しそうあ落とし蓋もついてたわこれ落とし蓋ってあんまり外国じゃないんじゃなかったかな日本だとこうやって煮物する時煮汁が回るように落とし蓋するんですよ。えー、細いものを。これ竹串。すごい、ちゃんと。入って一本取り出せる。それで、これが。竹串のケースのキャップ。これ閉まるっていうより乗せとくだけだねこれで計量カップそか照り甘みの本みりんみりんのボトルこれを貼るた
口のシール。できたはいかぼちゃの煮物を作りますかぼちゃを切って醤油みりんあと甘くしたいならお砂糖も入れるのかな私あんまり入れないけどビビビそれで落とし蓋をして煮る。これで煮えたかどうかを竹串で刺して柔らかさを確認そうするとかぼちゃの煮物ができます日本の代表的な調味料が揃ったんだよね味噌醤油みりんだしはいミニシートはおプチラップ食品包装用ラップの箱色香りを逃さないピタッと密着プチ化成株式会社はいでは6箱目パチパチ大変サンマが焦げちゃう出た出た換気扇換気扇ちゃんと汚れてるしかもなんか私のここに青い塗料のピーってのが入ってる本当に汚れちゃってるまあいっかこれ外れるのかな掃除する時さこ取るじゃん外れないかさすがにでちゃんと回りますリーメックかなリーメックこれほんと曲がってないで紐だからまっすぐなんだねこうとここはふにゃふにゃしている素材、こっちは硬い。裏はこう。あ、また引っ掛けるようになってて、ここに引っ掛ける。それで、これがサンマ。大根おろしもついてる。お醤油。これは卓上のお醤油。大根のおろし金。と大根あんま長いけど入りますミニシートお日の用心カレンダープチ電気のカレンダーあ換気扇つけてくれたところなのかなあなたの町の電気屋さんあ昔はね電気屋さんっていうのが来てくれてたもんね1982年私はちっちゃい時です11月12月こっちが1983年の1月2月はい7箱目7番「ジュージューピーマンの肉詰め焼けたよ」「ピーマンの肉詰め」ってさよく食べたよく出たでもあんまなんかうんってなったんだよねおおピーマンいっぱい入ってるおおフライパンなんかまた可愛い花柄えっとこっちとおそろってわけじゃないけど花柄ソースここに貼るこのキャラはなんだえっとブルドッグじゃなくてプレーリードッグが書いてあるプレーリードッグウスターソース蓋は開きませんこう側面はへこんでこう出しやすいようになってんのかなこれとケチャップケチャップは何もついてないでもなんかこのへこみ具合がリアルだね色もさ真っ赤じゃなくてちゃんと半透明な感じこのピーマンお肉詰まってで焼けてるのが2つと生のピーマンが2つまだ生のひき肉も2つ入ってんだこれを入れるんだよいしょあ結構ねあのパチって閉まる感じなくてピーマンがちょっとふにゃっとゴムっぽい素材なんですよそこにギュッと押し込める。こうやってすごい
ちょっと今までにない素材感で出す時はちょっと引っ掛ければ出るギュッと押し込む感じ肉詰め逆にこの肉詰め焼けてるやつ外れんのかなあこれは外せなさそうですねダメだくっついてそうでフライ返しこれがなんだソースかはいはいお皿に焼けたのにソースがこうしてかかるって<笑>すごいソースとケチャップ混ぜたのをかけてんだよね私ソースとケチャップとあと醤油とか混ぜて勝手にソース作ってた気がすんなさっきのさお弁当とかに入るのかな惜しいなちょっと大きくて入んないや7番のミニシート紹介し忘れた新聞が入ってますプチ新聞プチの国海外初進出ディズニーランドは1983年オープンなんでこれはあちょうど82から3になる時だったの。工事町プチランド開園前浜ディズニーランド開園みたいな感じかなあ内側もいつでも炊きたてふっくらご飯さっきの炊飯ジャーの CM だ華やかって名前なんだ PS 逆転ホームランプチ相撲プチ場所開幕プチの山気合い十分はいでは最後8箱目ピカピカ我が家の台所はいつも綺麗ゴミ箱を開く蓋が開きます閉めるのは自分で閉めるんだオレンジとさこの緑黄緑とか緑って昔の色の組み合わせここに三角コーナー,ーこれがねあんまり綺麗じゃないんだよねいつもねもう三角コーナーなんて使ってないなゴミゴミ袋に直に入れちゃってるわあアクリルたわしアクリルケイトで作ったたわしこれかわいいね自分でも作ろうかなさっきのサンマの骨さっきのサンマ食べたらこうなる<笑>すっごい綺麗に食べてるこの人。これこのまま捨てるにはねちょっとビニールかけたいねビニールは入ってなかったねこれと卵の殻卵は入ってなかったけど卵の殻は入ってますこの殻ってさ組み合わせできんのかなリーメンと何でもパズルになってるからさこうかな一応つながってそうだねコーナーに入れるとこんな感じこれでこれがクレンザー焦げ付き落としプチプチクレンザーちゃんとこのね頭のとこ穴が開いてペッペッてかける感じゴミ箱はここで三角コーナーミニシートゴミ収集カレンダーとゴミ袋の入った袋本当の袋はついてなかったですこのキッチンに綺麗並べてみようかな食卓テーブルを持ってなくてちょっとサイズが小さいんですけどセリアで買ってきたテーブルと椅子これを使って並べようかな。
かちょっとこのラップうまく貼れなさげどうやって貼るんだろう普通はここでピーって開けたいんだけど「のりしろ」って書いてあるところで貼っちゃうとここが隠れちゃうんだよな。本当はこっち側にこの印刷をしてほしかったな。開け閉めはできなくなっちゃうけど、もうこのまま貼っちゃおう。やっぱ紙だからうまいこと包めないですねこれをランチョンマットに使ってご飯を食べるということで並べるとこんな感じになりましたではでは今回もご視聴ありがとうございました。